Ja, herzlich willkommen hier in den Räumen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen von Professor Hohagen, der heute hier sein kann. Ja, ich denke, es ist uns diesmal gelungen, ein besonders schönes Programm zusammenzustellen, drei wirkliche Schmankerl. Und ich will gar nicht lange herumreden, sondern gleich direkt anfangen. Der erste Sprecher ist Professor Achim Peters hier von der Medizinischen äh, Klinik 1 und äh, wir haben hier in der, äh, in der Universität des Lübeck eine, eine klinische Forschergruppe mit dem Titel Selfish Brain. Klingt vielleicht erstmal für äh, Psychiater, Psychotherapeuten, klingt das vielleicht erstmal fremd. Äh, ich denke, hören Sie zu und Sie werden sehen, wie relevant das für unser heutiges Thema ist. Danke. Herzlichen Dank, Frau Marie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Welche Zellen ich habe, brauchen die meiste Kultur? Welche Zellen? Können Sie mittlerweile nachdenken? So, ja, was ist rausgekommen bei der Überlegung? Ich zeige Ihnen mal ein Bild. Das ist ein Tick dunkler, nee, geht es nicht. Sie sehen die Zellen, die hier abgebildet sind, in neuester Technik. Für die Technik ist vor kurzem der Nobelpreis gegeben worden an Roger Zing, die sogenannte Brainbow-Technik. Und das sind Nervenzellen des Cortex. Push. 
Kommt drauf an. Ähm, <lacht> wenn ich einen Lauf im Schuh habe und sage, das geht jetzt nicht so weiter, dann gehe ich natürlich in den Schuhladen und sage, ich brauche einen Schuh, ich habe Bedarf. Dann bin ich der, der, der Empfänger und ich bestimme, wer den Schuh kauft und wie viele und die mich dieses eine Tag wollen. Und äh, wenn ich durch die Straßen gehe von Lübeck und dann komme komm ich an einem Schaufenster vorbei und da sind 30 wunderschöne farbige Schuhe. Und dann denke ich mir, ach, ich habe zwar schon so viele, aber die sprechen mich wirklich an. Und dann kaufe ich mir eins, vielleicht sogar zwei, das ist Push. Ja, weil da hat der Anbieter bestimmt, wie viele äh, Güter darüber fließen zu können. Also das ist das einfache Grundprinzip. Und wenn man das jetzt auf die Lieferkette überträgt, dann sehen Sie diese Pfeile nach oben, diesen gelben Anteil, unten den blauen. Der blaue ist Push, der gelbe ist Pull. Das heißt, es kann sein, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden Komponenten 50-50 ist. Die Hälfte von Empfänger, die andere Hälfte von Anbieter bestimmt. Aber es kann auch sein, dass das kippt, das Verhältnis. Und ich habe Ihnen ja gerade gesagt, bei mir ist der, die Aufnahme 90 Prozent oder drüber. Bei mir dominiert jetzt das Pulpitz. Mein Gehirn zieht unglaublich viel. Mehr als jetzt. Ja? Also bei ihm ist das so etwa 50-50 das Verhältnis und bei mir ähm, 90 zu 10. So, was haben wir für verschiedene Pull-Komponenten? Das erste ist der Brain Pull. Das ist die Komponente, mit dem das Gehirn aus dem Körper zieht. Also so viele gibt es an die Leber, gibt die Glukose her oder aus dem Blut das zieht, den Muskeln verbietet, die Glukose aufzunehmen. Das sind die Brain Pull. Der nächste Mechanismus ist ingestiver Pull, also Ingestion, Essen. Da holen wir uns Energie aus der Umwelt in den Körper, vom Tisch. Und der nächste Pull-Mechanismus ist das Nahrungssuchpull. Wenn dann der Kühlschrank leer ist und der Tisch, dann ist natürlich klar, dass wir loslaufen müssen und Nahrung suchen, im englischen Foraging Behavior, Nahrung suchen. Das sind die Pull-Mechanismen. So, jetzt die Frage, warum nimmt das Gehirn nicht ab? Wenn man eine Diät macht, was passiert dann? Die Körperorgane werden alle leichter, das ist oft gewünscht. Oft nicht gewünscht, wenn jemand krank ist zum Beispiel, schwere Krankheit hat, dann wird er auch dünn, nimmt auch der Körper ab. Und was ist mit dem Gehirn? Wissen Sie das? Steckt ja in der Frage dran, warum nimmt das Gehirn nicht ab? Das Gehirn bleibt konstant. Und äh, dieses Experiment, äh, das hat vor vielen Jahren, nämlich 1921, eine berühmte Pathologin gemacht, Marie Krieger. Das will ich Ihnen kurz erzählen, weil das ein bahnbrechendes, wichtiges Experiment ist. Marie Krieger äh, hat ihre Doktorarbeit geschrieben über Menschen mit Auszehrung. Und dazu hat sie äh, Menschen untersucht, Leichen von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Die sind im Feld irgendwie gestorben an, an Verhungerung, an, an Auszehrung. Und die hat sie in der Pathologie in Jena untersucht und die Organe gewogen. Der war, die waren nicht irgendwer. Marie Krieger war die Schülerin von berühmten Robert Rössler. Das ist also der Pionierpathologe gewesen, und später in Berlin Direktor der Charité, einer der großen Wissenschaftler ähm, des Anfang 20. Jahrhunderts. Also der hat es Marie Krieger einen Auftrag gegeben zu dieser Studie. Dieses Experiment ist heute nicht mehr durchführbar aus verschiedenen Gründen, also das ist einmalig in der Historie. Und ähm, sie hat gefunden, dass die Organe 40 Prozent abnehmen, das Herz, die Leber, die Milz, die Niere, nur das Gehirn 1 Prozent oder gar nicht. Das ist ein wesentlicher Befund. Und ähm, ich zitiere den hier auch so ausführlich, weil der bahnbrechend ist, der ist heute äh, repliziert mit verschiedenen Hightech-Experimenten. Eine Kollegin aus unserer Arbeitsgruppe, die hat Daten erhoben in einer Arbeit aus Kiel. Da hat man das gesehen, weil Patienten übergewichtig sind, die nehmen natürlich Gewicht ab 6%. Aber wenn man im MR das Gehirn vermisst, dann nimmt das auch nur 1% ab. Also das ist heute reproduziert, dieses Ergebnis in Tierexperimenten. Bei Feten, da ist das auch zu sehen, also im Mutterleib. Wenn es dem Fetus energetisch schlecht geht, dann bleibt das Gehirn gleich groß und der Körper wird klein oder bleibt klein. Das wissen Sie alle, ein Frühgeborenes hat einen normal großen Kopf, ein normal großes Gehirn, aber diesen winzigen Körper. Das nennt man Brain Sparing. 
Also der Befund ist x-fach repliziert und ich möchte jetzt an dieser Stelle die Hypothese testen mit Ihnen, ähm, ob in Notzeiten ein brain mechanismus notwendig ist, um die Gehirnversorgung aufrechtzuerhalten. Das heißt, man hungert vier Wochen, man hat nichts zu essen, braucht man dann einen brain um das Gehirn so zu erhalten, oder geht das auch ohne? So, das ist Robert Rössle. Ich bedauere das wirklich, dass ich diesen alten Herr zeigen muss. Ich hätte ihn lieber Marie Krieger gezeigt, aber dazu gibt es immer nicht so leicht ein Bild. Vielleicht ist er heute anders oder ist schon lange tot wahrscheinlich. Das ist halt so, die Frauen, die findet man nicht, aber ich bin auf der Recherche und möglicherweise kann ich Ihnen beiden Bildern zeigen. Also sie hat ähm, die Daten geschaffen und ähm, wenn jetzt Brain-Pollen-Mechanismen da wären, dann wäre ähm, diese Beobachtung eine Selbstverständlichkeit. Ist ja klar, wenn das den Hirn zieht äh, in solchen Hungerzeiten, dann ist es kein Wunder, dass es nicht abnimmt. Also können wir diese Hypothese testen und das haben wir auch gemacht. Ähm, Im April, Ende April ist ein Paper erschienen ähm, mit dem Professor Langemann zusammen. Und Professor Langemann ist ein Mathematiker, der hat schon mal für eine berühmte Autofirma, die ich hier nicht nennen will, also Luxusauto in Deutschland, die Lieferkette der, der Produktion optimiert. Das heißt, der weiß, wie man Lieferketten beschreibt. Wir haben das zusammen auf den menschlichen Stoffwechsel übertragen und er hat ganz klar zeigen können, dass solche Daten nur erklärbar sind, wenn eine solche Pull-Komponente vorliegt. Ohne Brain Pull geht es nicht. Das ist wichtig, weil die bisherigen Vorstellungen vom Stoffwechsel ohne Brain Pull auskommen. Statische Theorie aus der Mitte der 50er Jahren, da hat Jean Mayer, der hat die gegründet, der hat gesagt, das kommt nur auf den Blutzucker. Wenn der gut ist, ist alles gut, auch die Hirnversorgung. Er hat damals aber nicht gewusst, dass ähm, ein Brain Pull wichtig ist und hat implizit angenommen, dass es den nicht gibt. In dieser Arbeit konnten wir gleichzeitig zeigen, äh, dass diese alten Theorien Widersprüche haben. Das heißt, so mit dem alten Bild, also ganz einfach kann man nicht weitermachen. Die Selfish Brain Theorie baut zwar auf Alten auf, auf der Tradition der lupostatischen, der lupostatischen Thera äh, Theorie, aber sie geht noch einen Schritt weiter, weil da Widersprüche sind. Und in dem Moment, wo man das Gehirn in den Mittelpunkt setzt und sagt, das zieht aktiv Energie, lösen sich diese Widersprüche auf. So, jetzt habe ich Ihnen abstrakt gezeigt, dass es solchen Brain Pool geben muss und die Frage ist, kann man den anfassen? Gibt es dazu Mechanismen, gibt es dazu Moleküle, die Brain Pull machen? Und das möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie das dann das macht. Dazu eine Übersicht. Das sind die Großhirnhälften. Das rote ist der Mandelkern, die Amygdala, der Prokampus hier in Grün. Das sind die Areale, die für emotionales und deklaratives Gedächtnis kodieren. Hier der rote Hirnstamm mit dem Hypothalamus als Zentrum. Ich nenne Ihnen die Areale, die normalerweise nur für die Gedächtnisbildung interessant sind, deshalb, weil für die Energiebestellung des Gehirns das die entscheidenden Zentren sind, gleichzeitig. Die haben also eine Doppelfunktion. So. Und jetzt machen wir zunächst mal, dass Sie das Prinzip besser verstehen, ein Mikroskop auf und gucken uns an, wie machen wir Nervenzellen auf der Zelle zu Zellen. Hier ist ein Blutgefäß, da ist eine Nervenzelle und hier ist eine Versorgungszelle und die nimmt man Astrozyt. Und äh, wie kommt die Glukose aus dem Blut, aus der Kapillare, über die blut hier in die Synapse? Das geschieht folgendermaßen. Wir haben hier ähm, in Gelb solche Poren, die sitzen in den Gefäßwänden, das sind die Glukosetransporter 1. Glukosetransporter 4 haben Sie sicher alle schon mal gehört, das ist der mit Insulin die Körperzellen aufschließt. Aber dieser Glukosetransporter 4 sitzt in der Blutschranke und braucht keinen Insulin. Das ist also eine Pore und durch die Pore fließt Glukose rein und wird dann zu ATP, diesem Stoffwechselenergieträger, abgebaut. Das Interessante ist, dass diese Pore nicht ein starres Rohr ist. Man weiß seit zwei Jahren, dass dieses Rohr auf und zu geht. Und zwar, wenn die Zelle ATP hat, 
dann bindet dieses ATP an die Pore und macht die Pore zu. Macht Sinn, wenn die Zelle gut versorgt ist, wieso soll da was einfließen? Und wenn die Zelle verarmt an ATP, dann geht die Pore auf und dann strömt Glukose dadurch. Das ist das Pulprinzip. Denn es bestimmt der Empfänger, wie viel fließt. Und dann gibt es einen weiteren Schritt, wenn nämlich diese Nervenzelle arbeitet und Glutamat freisetzt zum Beispiel, wird dieses Glutamat aufgenommen vom Astrozyten und der kriegt in dem Moment ein Signal, dass sein benachbartes Neuron Energie braucht. Und dieses Signal nimmt er und zieht dann Glukose aus dem Blut und produziert Laktat daraus und gibt das dem Neuron. Dieser Energiefluss fließt nur, wenn das Neuron aktiv ist. Das heißt, auf Bedarf. Wenn es in Ruhe ist, fließt es nicht. Mit diesem Prozess hier, ich zeige Ihnen ein Bild, hat Luc Pellerin 1994 entdeckt. Und das ist eine bahnbrechende Arbeit gewesen hier im äh, Proceeding of Atlantic Academy of Science. Äh, eine Meilensteinarbeit aus der Hirnforschung, Hirnstoffwechselforschung. Und bislang waren die beiden Gebiete getrennt. Die Hirnstoffwechselleute hatten nichts zu tun mit denen, die sich um die Leber gekümmert haben und die Muskel- und Pankreas, also Diabetologen, Übergewichtsforschung. Das waren zwei Welten. Und in der self brain theorie kommen diese beiden Welten zusammen. Es ist sozusagen eine Vereinigung, dass Hirnstoffwechsel und ähm, Körperstoffwechsel zusammengeführt werden. Aber Luc Pellerin ist sicher eine der Schlüsselfiguren, die in den letzten Jahren hier ähm, den entscheidenden Befund erhoben haben, nämlich dass das Gehirn aktiv Energie zieht, die Nervenzellen. Gut. Und jetzt kommen wir mal auf ähm, eine größere Skala. Und zwar, na, zurück. genauso wie Zell zu Zellen Energie abfordern, geschieht das Ganze auch auf Organebene. Das heißt, so wie der Astrozyt aus dem Blut Energie abfordert bei Bedarf, so fordert das Hirn als ganzes Organ Energie ab nach Bedarf aus dem Körper. Das ist der Brain Pool. Und das zeige ich Ihnen mal hier. Ähm, gerade haben wir gesehen, dass an dieser Synapse Glutamat mal aufgenommen wird. Und ähm, jetzt interessieren wir uns dafür, was passiert, wenn Glutamat an seine gelben Glutamatrezeptoren bindet und dann weiterleitet. Das generiert den Brain Pool Befehl. Das ist eine Amygdala-Zelle. Und dieses Signal, ich will Energie haben, das Gehirn geht an äh, tiefere Zentren weiter, und zwar mit Hirnstamm, und der setzt den Befehl an. Brain, der zieht das Gehirn. Und das Interessante, und deshalb zeige ich Ihnen diese Synapse in groß, diese Synapse schaltet nicht immer die Information gleich stark weiter, sondern die ist lernfähig. Und ich habe ja gerade gesagt, dass in der Amygdala Hippocampus äh, Gedächtnis kodiert wird. Also in die Region, wo Sie sich an schöne Erlebnisse oder schöne Erlebnisse erinnern, ähm, die sind für diese Bestellung ganz entscheidend. Und äh, man kann die Zahl der Höhen der Rezeptoren, und zwar langfristig, in Vorrang nennt man Langzeitpotenzierung, und das ist die molekulare äh, Basis der Gedächtnisbildung, und die ist auch entscheidend für den Energiebestellungsprozess. Und man kann hier Long-Term Depression, also Langzeitdepression, auch äh, langfristig Rezeptoren entfernen, das ist dann stabil. Ähm, das führt dann zu einer ganz schwachen Energiebestellung. Ich will Ihnen nur an der Stelle zeigen, ähm, wenn das Gehirn Energie haben will, dann tut es das nicht immer in gleicher Art und Weise, sondern es ist lernfähig. Sie wissen das, wenn man einen Fallschirm springt und das das erste Mal macht, dann braucht das dann sehr viel Energie. Wenn man ist sehr, sehr aufgeregt, wenn man ein zweites Mal springt, dann kennt man das schon. Das schon ganz cool. Es sei denn, man hat sich das erste Mal das Bein gebrochen. Dann ist man beim zweiten Mal aufgerichtet. Also mal so, mal so. Und dieses Lernen, äh, emotionales Lernen, findet in der Mütte statt und ist gleichzeitig auch metabolisches Lernen. Also wie das genau in der Liebe steht. So, von der Amygdala aus in den Boden geht der Befehl weiter über diese Bodenemotionen, Striaterminalis, die Bahn kennen wir genau, zum Hypothalamus und hier wird der allokative Brainpool aktiviert. Allokation als Zuteilung auf Körper oder Gehirn. Also Aufteilung. So, jetzt gucken wir uns nochmal näher an. 
dass der Hypothalamus in diesem Kern, da findet Branding statt. Wir kennen genau die Zellen, wir wissen haargenau, das sind die SF1-Zellen des Ventrum in der Hypothalamus, das brauchen Sie nicht bemerken, merken, aber Sie sollen wissen, dass diese Zellen gut bekannt sind, dass das kein Geheimnis ist und wir wissen genau, wie die arbeiten und Moleküle aufgebaut sind. So, ähm, jetzt ist das immer noch abstrakt. Ich zeige Ihnen zwar jetzt Bilder, wo man Gehirne drauf sieht, das ist vielleicht noch besser als die Lieferkette, aber jetzt fragen Sie sich vielleicht um Brain Pool, was ist denn das überhaupt? Aber Sie kennen das alles, Sie können den Brain Pool spüren, Sie können ihn innerlich wahrnehmen, jeder hat das schon mal gemacht. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Also Brain Pool Wahrnehmung, was spüre ich? Also ich merke das schon. Mein Hirn zieht und gibt das Befehl, den Befehl ans Herz, das sind mehr Punkte. A, A, Z, A, ein bisschen, vielleicht, Sie sehen das nicht. Kalte Hände, ja, zugegeben, oder schweres Atem nicht. Also so schlimm ist es nicht, aber schwitzen auch nicht. Aufgeregt bin ich schon, aber ich fühle mich auch energiebeladen. Ich fühle mich nicht schlecht. Das ist Brain Pull. Ja, so fühlt sich das an. Das ist der, wenn Adrenalin und Cortisol im Blut zirkulieren, da spürt man, wie das Hirn bestellt. Letztlich ist das die Sympathikus-Aktivierung. Mit dem Sympathikus bestellt das Gehirn und erfordert das Gehirn für sich selber. Das heißt, das ist wichtig für diejenigen, die eine Störung haben im Brain Pool. Die haben dann diese Symptome nämlich nicht. Wenn einer eine Brain Pool Störung hat, dann spürt er nur noch Hunger, nicht mehr dieses. Also wenn ich jetzt hier stehen würde und sage, die Sache ist irgendwie nervig, ich muss jetzt einen Vortrag halten, eigentlich will ich drüber essen. Das wäre nicht in Ordnung. In Ordnung ist dieses. So, wenn jetzt ähm, der Hypothalamus den Befehl gibt, aus dem Körper Energie zu bestellen, wie macht er das? Er sendet hier, das ist der gelbe Pfeil, über Nervenbahnen einen Befehl zur Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse produziert normalerweise Insulin und dieser Befehl des Gehirns unterdrückt die Insulinsekretion in Minuten. Das geht sehr schnell und geht auch auf Null runter. Die Insulinsekretion wird wirklich gestoppt. Bei mir ist es jetzt so, ich produziere jetzt kein Insulin im Moment. Nicht messbar unter 0,6 Nachweisgrenze. Und ähm, Insulin braucht man aber, wenn man Energie abspeichert. Das wissen Sie alle, Glucosetransporter 4, Schlüssel Schloss, den braucht man dann in Muskeln und Fettgewebe ähm, Zucker aufnehmen. Also wenn das Gehirn die Insulinproduktion unterdrückt, dann geht nichts in die Muskeln, dann geht alles an der Muskulatur vorbei und steht dem Gehirn zur Verfügung. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man Weihnachten allerdings viel isst, dann ist das umgekehrt, das Gehirn sagt, ich habe genug. Ich gebe mal den anderen Organen was ab, dann fährt es diesen Befehl zurück. Die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin, die Speicher werden aufgeschlossen und das, was man dazu zu sich nimmt, wird abgespeichert. Also mit, das Gehirn kann sehr genau steuern, ob die Energie zu sich selbst geleitet wird oder in die Griffe rüber. Also eigentlich sollte man den nicht insulinabhängigen Glucosetransporter nennen, sondern sympathikusabhängig. Aber der Sympathikusbefehl, Dominant ist über die Insulinbotschaft. So, jetzt Glucose, wenn die zugeteilt wird, soll die ins Gehirn, dann muss sie wirklich in die Gehirnschranke, und das habe ich vorhin schon gezeigt, das erkennen Sie wieder. Hier sind die Poren, die Gruppe 1, und hier, dass Sie sich das besser vorstellen können, ist so ein Blutgefäß im Menschen, so ein Rohr, und dann sehen Sie hier, dass die Astrozyten wie äh, Tintenfischfüßchen hier so drauf sitzen saugen das da raus. Und man sieht, an vielen Stellen sitzen die Astrozytenfüßchen, die da die Blutgefäße anzapfen oder die Wurzeln von so einem Baum äh, der Wasser ziehen. Und es sind fast kaum freie Stellen da äh, auf diesen Blutgefäßen und jeder Astrozyt hat seine Hormonen, die äh, er dann versorgt. Und diese Glucosetransporter, die kann man auch schon nachweisen, das sind diese schwarzen Punkte. Das ist hier die Innenseite des Gefäßes und dann sehen Sie, die Perlen an der Schnur sind hier diese Blut 1 Poren aufgebreitet. So, jetzt geht die Glucose ins Gehirn und jetzt hat das Gehirn Messfühler, mit denen es checkt, 
auf den Geruch tatsächlich angekommen ist. Denn es ist immer gut, wenn ich einen Befehl gebe, dass ich auch hinterher gucke, ob der ausgeführt ist. Also wenn ich meinem Sohn sage, er würde sein Zimmer aufräumen, dann ist es nicht schlecht, wenn ich eine halbe Stunde später nochmal nachsehe, ob er das gemacht hat. Wenn er das nämlich nicht gemacht hat, würde ich meinen Befehl erneuern. Das ist eh schwierig, das wissen Sie alle, aber ohne, ohne Feedback ist es ähm, hoffnungslos, würde ich sagen. Ähm, das, diese Aufgabe ja, des Nachfragens, des Übernehmen Sensoren im Gehirn und jede Nervenzelle, jede, auch die Astrozyten, die sind alle ausgerüstet mit solchen Fühlern und das sind die K-ATPs, die ATP-sensitiven Kaliumkanäle, die messen ATP in den Zellen und wenn genug, Energie in den Zellen ist, dann bestellen, dann, dann beenden die den Befehl für die Energiebestellung. Also das Hirn wollte ja was haben, aber wenn die Luft da ist und die Messfieber messen das, die sagen, du Ruhe, jetzt ist es da. Und das macht Sinn. Ja, und so schließt sich der Kreis und so versorgt sich das den Hirn selbst. So, jetzt, jetzt haben wir den ersten Schritt in der Lieferkette, Brain Call. Sie wissen, wie der sich anfühlt. Und Sie wissen, auf welchen Bahnen er ausgetragen wird, welche Nervenbahnen zu Bausteuerflüssen und so weiter, welche Beständen wir haben. Ähm, jetzt die Frage, wie ist der nächste Schritt? Ähm, wenn der, die Körperreserven leer sind, also Leber ist leer, Muskeln, Fettgewebe, das Brot, alles zu schwinden. Ähm, jetzt muss das nachgefüllt werden. Also mit diesem Befehl zum Essen, und jetzt hören, wie sieht das aus? Ähm, da gibt es jetzt Nervenzellen im Hypothalamus, die liegen an etwas anderer Stelle. Und die liegen hier in diesem kleinen grünen Areal hier hinten. Das war der Brain Pool. So. Und da sind noch Neuronen, die gelb und hier die produzieren Orexin. Das ist ein Stoff, der was mit Wachheit zu tun hat und mit Nahrungsaufnahme und mit Drug Seeking Behavior, also ähm, oder Reward Seeking Behavior, Lohnungsuchen und Verhalten. Der hat so eine Multifunktion, dieser Kern, und der ist ausgerüstet mit Glukosefühlern. Und das weiß man seit zwei Jahren, beziehungsweise seit einem Jahr, dass es wirklich ausschließlich Glukosefühler sind. Ganz neue Arbeit aus England von Dennis Borderkopf. Und äh, wenn Glukose aus dem Blut hier übertritt in den Zwischenzellraum, bindet es daran und dann geben die Zellen Ruhe, wenn Glukose da ist. Aber sobald die Glukose ein bisschen abfällt im Blut und damit im Hirnwasser, ähm, dann legen die los. Dann geht der Befehl äh, zur Nahrungsaufnahme raus und das ist ein sehr dringender Befehl. So, warum gibt es trotz Nahrungsangebot so viele schlanke Menschen? Also oft wird die Frage anders gestellt, warum gibt es so viele Übergewichtige? Aber ich finde äh, das einfacher so rum, denn wenn das Push-Prinzip gültig wäre und die Nahrung einfach so in unsere Körper hineindrängen würde, wenn es so einfach wäre, dann wären alle dick. Ja? Also das funktioniert nicht. Deshalb die zweite Hypothese bei Nahrungsüberangebot ist ein ineffizienter Brain Pool notwendig, damit Übergewicht zu Das wird neu sein für Sie. Ja? Bisher haben Sie von Brain Pool vielleicht gar nichts gewusst und jetzt soll er plötzlich einzig und allein dafür verantwortlich sein, dass man übergewichtig wird. Aber dass er da sein muss, habe ich Ihnen vorhin gezeigt. Jetzt die Frage, was passiert, wenn er nicht funktioniert, welche Krankheiten entstehen da? Was gibt es für Beobachtungen? Also aus der Gruppe von Barry Levin und Chucks ähm, wissen wir, es gibt gemästete Ratten, die bleiben schon. Es ist überhaupt schwierig, Ratten zu finden, die man Fett, Fett messen kann. Also wenn Sie eine braune Ratte aus dem Feld nehmen, die bleibt, egal was Sie der ins Essen geben oder wie viel Sie ihm geben. Das sind diese ganz bestimmte Laborstämme, die dick werden und die sogenannten DR, das sind die Dalbesissen, die werden nicht dick. Die haben einen besonders starken Brain -Pool. das ist in dieser Arbeit gezeigt. Das ist die erste Beobachtung und die zweite ist, wenn man Mäuse hat, bei denen diese ATP-Fühler nicht funktionieren, dann werden die übergewichtig. Diese ATP-Fühler, wenn Sie sich das vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie hätten selber keinen. Dann würde Ihr Gehirn das überhaupt nicht mitkriegen. Was ist da für Fehler? Also wie ich mit dem Sohn. 
das ist völlig entkoppelt. Es gibt irgendwelche Befehle und kriegt überhaupt nicht entweder Energie oder es kriegt kein Feedback-Signal. Es ist sozusagen taub. Ähm, dann ist der Brainpool nicht effizient, der ist nicht richtig abhängig vom Gehirn. Denn abhängig heißt Pull. Und wenn das dann nicht sensen kann, dann kann es auch keinen richtigen Gefährt ausgeben. Und diese Tiere werden übergewichtig, das ist in dieser Nature-Arbeit äh, nachgewiesen worden. Und das sind zwei Beobachtungen. Wenn wir jetzt annehmen, dass der Brainpool dahinter steckt, dass der in den einen Tieren gut funktioniert und in den anderen nicht, dann wäre das die Beobachtung ganz leicht erklärt, eine Selbstverständlichkeit. Also haben wir in diesem gerade erwähnten Paper aus dem 2009 Jahr gezeigt, diese Hypothese experimentell geprüft und bestätigt, dass man nämlich als Bedingung eine Brainpool-Störung braucht, sonst wird man nicht übergewichtig. Das ist jetzt wirklich neu. Das heißt mit anderen Worten, jeder, der übergewichtig ist, hat eine Brainpool-Störung. Ja. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das ist vielleicht am Anfang immer sehr abstrakt, ich möchte mal konkret werden. Ich zeige Ihnen gleich, wie Sie herausfinden können, ob Sie so eine Störung haben oder nicht. Das ist relativ einfach messbar. Aber vorher ähm, wollen wir einmal noch mal überlegen, Pull und Push, ähm, was gibt es für Erklärungen vom Übergewicht? Und ich habe ja schon gesagt, ähm, es gibt eine Fraktion, die sagt, es ist nur Push. Also viel zu kaufen, macht übergewichtig. Aber ich habe Ihnen gezeigt, das funktioniert so einfach nicht. Aber dann gibt es noch die Fraktion, die sagt, das ist eine Pullstörung, die, äh, der Körper fordert einfach zu viel an. Ähm, das macht sein, aber diese Vorstellung können nicht erklären, was Marie Krieger gefunden hat. Die haben Widerspruch. Widerspruchsfrei ist einzig der Ansatz, den ich Ihnen jetzt zeige, mit den Daten, die wir haben. Und zwar, dass die Störung für Übergewicht, so, dass die Störung für Übergewicht hier liegt im Übergang vom Körper zum Gehirn. Hier fehlt die gelbe Komponente. Sehen Sie das? Das ist nur Push, ein bisschen Push. Was macht das Gehirn? Das hat jetzt ein Problem. Ja, wenn da die Pull-Komponente fehlt, dann ist es ja unterversorgt. Aber es hat noch eine Reservemöglichkeit, eine Notlösung. Und die zieht es jetzt und sagt, äh, ich gebe einfach den Befehl zum Essen. Und er wird dieses. Also mehr Essen bedeutet, die Push-Komponente wird größer und damit stimmt dann die Hirnversorgung. Nur, Sie sehen das jetzt hier schon, wenn das so ist und das so, dann gibt es einen Stau hier auf der Autobahn. Und wenn es einen Stau gibt, dann passiert sowas. Also was ich Ihnen zeigen möchte, ist die einfache Vorstellung, dass Übergewicht ein Stau in der Lieferkette ist. Ich habe diesen Lieferkettenansatz vorgestellt, wenn man das so macht und annimmt, dass eine Pulsstörung ist, dann ist das ganz einfach zu verstehen, wie Übergewicht entsteht. Das ist die, der Ansatz aus der self So, jetzt hatte ich Ihnen äh, angekündigt, zu sagen, wie kann man das herausfinden. Also wenn Sie mal zu Ihrem Hausarzt gehen und sagen, wir mögen Insulin bestimmen, Ihrem Blut, morgens nüchtern, äh, und der Wert liegt über 145, dann hat er die Diagnose Brain Pulsstörung. Denn das, normalerweise ist das Insulin immer unterdrückt, der Baustellenlöse. Aber wenn der Brainpool nicht funktioniert, dann poppt das hoch. Dann, dann geht das hoch im Blut und äh, die Speicher werden geöffnet. Und das kann man daran äh, diagnostizieren. So, jetzt aber die nächste, der nächste Schritt in der Medizin, wenn man mal die Diagnose hat, dann macht man eine Differentialdiagnose. Mal ein Beispiel, ich bin Internist und wenn jemand kommt und sagt, er hat eine Blutarmut, Messe ich als erstes den Blut.